దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ నామానికి స్తోత్రములు మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనములు అన్న అనే పేరుకి అర్థం కృప అని అర్థం నిజముగా ఆమె ధన్యురాలే కృప కలిగిన ఒక వ్యక్తి సమయాల మొదటి గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం ఏడు నుంచి పది వరకు మనం చదివినట్లయితే శ్రమలో దేవుని వైపు తిరిగినటువంటి ఒక పట్టు కలిగిన స్త్రీ తనకు అన్నీ ఉన్నాయి కానీ సంతానం లేదు సంతానం లేనందువలన భర్త రెండవ పెళ్లి చేసుకోవాల్సి వచ్చింది రెండవ పెళ్లి చేసుకుంటే ఆ ఇంట్లో పోరు సహించడం చాలా కష్టమే అయినప్పటికీ నీ అన్న సహించుకొని తన భర్త మీద కానీ తన వైరి అయిన పెనిన్న మీద కానీ సణుగు సంశయం లేకుండా తను దేవునితో ఒక తీర్మానం చేసుకుంటూ ముందుకు సాగినటువంటి ఒక స్త్రీ ప్రతి ఏటా ఎరుషులేమునికి వెళ్ళి దేవుని ఆరాధించుకొని వచ్చేది ఇజ్రాయిల్కు అలవాటు అయినది అప్పుడు ఆమె దేవుని సన్నిధానానికి వెళ్ళినప్పుడంట ఈ యొక్క పెనిన్న ఆమెను చాలా విజిగిస్తూ ఉంది అయినప్పటికీ ఆమె వాళ్ళ మీద సణుకు కొనకుండా ఎదిరించకుండా ఒక దినమున ఎరుషలేమునికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఎరుషలేములో దేవాలయమునకు వెళ్ళి కన్నీటితో ప్రార్థన చేసుకుంటా ఉంది కన్నీటితో ప్రార్థన చేసుకుంటూ తన యొక్క కొరతను తీర్చు వారు మీరేనయ్యా నా కొరతను తీర్చండి నా శ్రమలో నన్ను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకునండి దేవునికి తన హృదయపూర్వకంగా మనోదుఃఖంతో తన హృదయాన్ని కుమ్మరించి ప్రార్థన చేసుకుంటా ఉంది ప్రార్థన చేసుకున్న సమయంలో అక్కడున్నటువంటి యాజకుడు ఏలి వచ్చారు అమ్మ నువ్వు మత్తురాలు పోయి ఉన్నావా అని అడుగుతున్నాడు అయితే నేను ఇంత దుఃఖంతో ఉంటే ఈ ముసలాయిన వచ్చి మత్తురాలు అంటున్నారని కోపడలేదు వెంటనే ఆమె చెప్తుంది నా ఏలిని వాడా నా హృదయాన్ని ప్రభు సన్నిధిలో కుమ్మరించుకుంటున్నాను ఉపసించి ప్రార్థన చేసుకుంటున్నానని ఆమె ఉన్న విషయం ఆ యొక్క యాజకుని చెప్పింది అప్పుడు ఆ యాజకుడు అది గ్రహించి అమ్మ ఇజ్రాయేల్ దేవునికి నువ్వేమి మనవి చేసావు నిశ్చయముగా ఆయన నీకు దయచేయను నువ్వు క్షేమం కలిగిన దానివై బయలుదేరి వెళ్ళమని చెప్పారు ఆ విధముగా ఉపవాస ప్రార్థన చేసి ఇక ఆ యాజకుని యొక్క వాక్ను తీసుకొని సంతోషంగా ఆమె వెళ్ళిపోయింది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయం ఏంటంటే అన్న తన కొరతలు తీర్చగలిగిన వారు దేవుడే అని దేవుని సన్నిధిలో ఆమె తన హృదయాన్ని కుమ్మరించి ఉపసించి ప్రార్థించి మొరపెట్టుకుంది నీవు ఎలిగెత్తి ప్రార్థన చేస్తే చెవిగ్గా ఆయన ఆలకిస్తారని కీర్తనలు కథ చెప్పినట్లుగా ఆమె ప్రార్థించుకుంది అక్కడ నుంచి జవాబును పొంది ఉన్నది ఈ దినములలో మన ఇండ్లలో ఎన్నో ఉన్నాయి కానీ ప్రతి కుటుంబంలో ఏదో ఒక కొరత ఏదో ఒక బాధ ఉంటుంది అయితే అందు నిమిత్తమై ఆ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి ఆ తల్లి కానీ లేక ఎవరైనా హృదయాన్ని కుమ్మరించి ఉపసించి ప్రార్థించినప్పుడు నిశ్చయముగా మన యొక్క హృదయ వాంఛలను కూడా ప్రభు తీరుస్తారు మనం ఆలోచిస్తాం ఏ దినమందైనా ఒక కార్యం నిమిత్తం మనం ఉపసించి ప్రార్థించున్నామా ఉపవాస ప్రార్థన అనేది అనేక మందికి తెలియదు సాతాను పలు విధములైన శోధనలు తీసుకొస్తుంది అయితే ఆ శోధనలు జయించాలంటే శోధనలో ప్రవేశించుకున్నట్లు ఒక్క గడి అయినా ప్రార్థించలేరా అని ఏసయ్యే చెప్తున్నారు ఈ శోధన మనకు తగలకుండా ఉండాలంటే ప్రార్థించే శైలుగా మనం ఉండాలి మనుష్యుల్ని మనం ఆశ్రయించకూడదు దేవుని మనం ఆశ్రయించాల దేవుని మనం ఆశ్రయించామనుకో నిశ్చయముగా దేవుని కార్యాలు మన ఎందు చక్కగా అవి జరుగుతాయి అలాంటి విశ్వాసముతో ఉపవసించి మనం ప్రార్థన చేయాలి సింహ పిల్లలు లేమి గలవే ఆకలి కొనను అయితే నా పిల్లలు ఆకలి కొనరు నా పిల్లలు ఏ కొదువు కలిగి ఉండరు అని దేవుని వాగ్దానం కూడా ఉంది కదా అందువలన ఆ వాగ్దానాన్ని మనం పొందాలంటే మనము మన కొరతలు తీర్చుకోనాలంటే మన 
ఏసయ సముఖములు రహస్యమందు చూచుతున్న దేవుని సన్నిధిలో ఉపవసించి ప్రార్థించినట్లయితే తప్పకుండా మనం ఆశీర్వాదం పొందుతాం పెన్నిన్నాతో పోరాడలేదు దేవునితో పోరాడింది అన్న అందువల్లనే ఆమె నా శ్రమను చూచి ప్రభ్వాను జ్ఞాపకం చేసుకుని మనం మొరపెట్టినప్పుడు ఆమె యొక్క శ్రమను చూచి ఆ మొరను విని ఆయన చక్కటి సమూహల్ని ఆమెకు అనుగ్రహించున్నారు అందువలన మనము కూడా మనం ప్రార్థన చేసి క్షేమాన్ని ఆశీర్వాదాన్ని దీవన్ని పొందాలి నీ పరిస్థితి నీ ఉపవాస ప్రార్థన చేసినట్లయితే నిశ్చయంగా ప్రభు అది చేస్తారన్నటువంటి ఆ యొక్క విశ్వాసంతో చేయాలి ఈ లోకంలో వ్యక్తిగతంగా కుటుంబపరంగా సంఘపరంగా ఉపవాస ప్రార్థన అనేది అది గొప్ప ధన్యత గొప్ప ఆశీర్వాదం ఆ గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని పొందడానికి ఇకనైనా నువ్వు ప్రయత్నించినట్లయితే కొంతమంది చూడండి ఉపవాసం అనేది వాళ్ళకి తెలియదు రోడ్లో పోతూ ఉంటారా ఇట్టెట్టు అనుకుంటూ ఉంటారు ఏదో ఒకటి తింటానే ఉంటారు వాళ్ళు తింటానే ఉండాలి లేకుంటే వాళ్ళ వల్ల కాదు కానీ మనం ఉపసించి ప్రార్థన చేయటంలో ఒక గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని మనం పొందుకుంటాం నువ్వు ఈ దిన్ మందైనా నువ్వు ఉపసించి ప్రార్థించినట్లయితే నిశ్చయముగా దేవుడు నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని నీ సంఘాన్ని నీ దేశాన్ని ఆశీర్వదిస్తారు ఇప్పుడు ఉపసించటం వలన మొట్టమొదట మనకు ఆరోగ్యం కలుగుతుంది రెండవది మన కుటుంబంలో సంతోషం ఉంటుంది మూడవది సంఘములో ఉద్యోగం ఉంటుంది నాలుగవది దేశమునికే శాంతి కలుగుతుంది ఈ విధమైన కార్యములు ఈ విధమైనటువంటి ఆశీర్వాదాలు పొందాలంటే నిశ్చయముగా నీ జీవితంలో కూడా నీవు తీర్మానం చేసుకొని ఒక వారంలో ఒక దినమైనా నువ్వు ఉపసించి ప్రార్థన చేసి నీ బిడల నిమిత్తం నీ కుటుంబం నిమిత్తం నీ సంఘం నిమిత్తం నువ్వు ప్రార్థన చేసినట్లయితే ఒక గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని నువ్వు పొందగలవు ఈ యొక్క హన్న జీవితంలో ఆ విధమైన గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకుంది ఎవ్వరూ ఇవ్వలేని ఆశీర్వాదం అది ప్రభు దయ చూపిస్తేనే ఆమె అంటుంది అయా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో నేను ఈ విధముగా శ్రమ పడుతున్నాను నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోమన్నది అదే విధముగానే మనం కూడా ఆత్మీయ జీవితంలో గుడ్రాలుగా ఉండకుండా ఆత్మీయమైన బిడ్డలను కనాలంటే ఉపవసించి ప్రార్థన చేయాలి ఉపవసించి ప్రార్థన చేయటం అంటే అనేక మందికి భయం బలహీనమైపోతామేమో అని కాదు కాదు నువ్వు ఎంత ఉపవసించి ప్రార్థన చేస్తే నీకు అంత ఆత్మబలం కలుగుతుంది శరీరానికి ఆరోగ్యం కలుగుతుంది ఈ విధముగా మన పాత నిబంధన భక్తుల్లో కొందరి గురించి మనం నేర్చుకున్నట్లయితే యజ్రాగేంద్రం ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వాక్యంలో కూడా మనం చూసినట్లయితే అక్కడ వాళ్ళు ఆ దేశం నుంచి చెరగున్న ఆ దేశం నుంచి ఎరుషులేమునకు ప్రయాణమై వెళ్ళాలి వీళ్ళు చెరబట్టబడి ఉన్నారు అయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి యజ్ర ప్రవక్త బయలుదేరేటకు ముందు ఒక విషయాన్ని చెప్తున్నారు ఏమనంటే ఆ రాజుతోటి ఒక మాట చెప్పారు అయ్యా మేలు కలుగుటకై తన్ను ఆశ్రయించిన వారికి ఆయన కరుణాహస్తం తోడుగా ఉంటుంది ఆయన్ని విసర్జించిన వారికి ఉగ్రత కలుగుతుందని మా దేవుని యొక్క వాక్కు అందువలన మేము ఆయనను ఆశ్రయించున్నాము గనక ఆయన కరుణాహస్తం మమ్మల్ని ఆశ్చర్యదిస్తుందని రాజుతో ధైర్యంగా సాక్ష్యం చెప్పున్నాడు ఏజ్ర అయితే ఇప్పుడు వాళ్ళు ప్రయాణమై వెళ్ళాలి అప్పుడు ఈ యజ్ర ఏం చేశాడంటే ఈ యొక్క యజ్ర ప్రవక్త పెద్దలని చిన్నలని అందరిని తీసుకొని ఆహ్వా నది దగ్గరకు వచ్చాడు ఆహ్వా నది దగ్గరకు వచ్చి అక్కడ కన్నీరు కారుస్తూ వేదనతో దేవుని ఆశ్రయించి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అయ్యా నీ కరుణాహస్తం మాతో కూడా ఉండాల మా ప్రయాణంలో మాకు మీరు తోడుగా ఉండాల మేము ఏరుషలేం పోయి చేరాలి శత్రువులు మమ్మల్ని అంటకుండా ఉండాలంటే మేమందరం ఆహ్వా నది దగ్గర ఉపోసించి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు ఉపోసించి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే ఆయన చెప్పిన మాటలు ఏంటంటే మాకును మా చిన్నవారికి మా ఆస్తికిని శుభప్రదమైన ప్రయాణం మాకు కలగాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు నా కాల్ బలం కావాలి మా శత్రువుల మీద నుంచి కాపాడుకోవాలి అని నేను అడిగినట్లయితే రాదుని ఆయన పంపిస్తారు మాతో కూడా 
ప్రొటెక్షన్ కానీ నాకు ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే నేను చెప్పున్న మా దేవుడు మాకు ఒక శుభప్రదమైన ప్రయాణం కొరకు మాకు ఆయన ఆశ్రయిస్తే ఆయన కరుణాహస్తం మాతో కూడా వస్తుందని చెప్పున్నాను కనుక ఇప్పుడు నేను రాదు నువ్వు అడగడానికి నాకు సిగ్గు అంత నిమిత్తం ఏ విధము చేతనైనా మాకును మా చిన్నవారికిని మా ఆస్తికిని శుభ ప్రయాణం కలగాలి అని దేవుణ్ణి మొరపెడతా ఉన్నారు ఇప్పుడు మనం ఆలోచించినట్లయితే మనది ఒక ఆత్మీయమైన ప్రయాణం ఆ ప్రయాణంలో మనము కూడా మనకును మన చిన్నలకుని మన యొక్క ఆస్తికిని ఏ విధమైన నష్టం రాకుండా వాళ్ళు ఎరుష్లేంలో వెళ్ళి చేరారు మనము నూతన ఎరుష్లేంలో వెళ్ళి చేరాలి అంద నిమిత్తం మనము కూడా ఉపవసించి ప్రార్థన చేయాలి ప్రార్థన చేసి మన ఆత్మీయ జీవితంలో మన పొందిన రక్షణను కాపాడుకోవాలి మనం రక్షణ పొందాం రక్షణలో కొనసాగుతున్నాం కడవర రక్షణలో మనం కాపాడబడాలి అంద నిమిత్తమై మన రక్షణను కాపాడుకున్నటకు మనం పొందిన పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకంను ఆర్పివేయకుండా ఎల్లప్పుడూ ఆత్మ ఎందు తీవ్రత కలిగి మనం ప్రార్థిస్తూ దేవుని మొరపెడుతూ దేవుని యొక్క కార్యములు మనం చేసుకుంటూ అలాగా మన శుభ ప్రయాణం చేసుకుంటూ దేవుని కరుణాహాస్తం మనతో కూడా వచ్చినట్లుగా మనము కూడా ఉపోసించి ప్రార్థించవలసింది మన యొక్క బాధ్యత అయినది మనం ప్రార్థిస్తే మన బిడలు ఆశీర్వదించబడతారు మనం ప్రార్థిస్తే మన సంఘం ఆశీర్వదించబడుతుంది మనం ప్రార్థిస్తే మన ఆస్తికి నష్టము కలగదు పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకాన్ని పోగొట్టుకొని అనేకులు ఏదోలే అప్పుడు పొందేశాం కదా అని అలా ఉంటున్నారు కానీ మనం పొందిన రక్షణను మన ఆస్తి మంటి ఘటములో మహిమాత్మను ప్రభు కుమ్మరించారు ఆ మహిమాత్మను ప్రజ్వలించి మనం ఆశీర్వదించబడాలంటే తప్పకుండా మనం ఆత్మీయ తీవ్రత కలిగిన వారిగా మనం జీవించాలి ఆత్మీయ తీవ్రత కలగాలంటే దేవుని సముఖములో మన హృదయములను కుమ్మరించి ఉపవసించి ప్రార్థన చేసి ఆత్మ బలమును పొందుకొని మనం ఎరుష్లేంలో చేరాలి వాళ్ళు ఆ విధముగా ఉపవసించి ప్రార్థన చేసి చక్కగా ఎరుష్లేంలో క్షేమంగా పోయి చేరారు అందువల్ల మన క్షేమం కొరకు మన ఆత్మీయ ప్రయాణం కొరకు మనము కూడా ఉపవసించి ప్రార్థన చేసి ఆ నూతన ఎరుష్లేం చేరేంత వరకు కూడా ఆ యొక్క గురిని మనము కాపాడుకొని జీవించాలి అదేవిధముగా మనం చూసినట్లయితే మరొకరు కూడా ఉన్నారు నూతన నిబంధన కాలంలో ఒక అన్న అన్నటువంటి ప్రవక్తి ఉన్నారు ఆమె అన్న పాత నిబంధన కాలంలో ఈమె అన్న ఈమెను గురించి మనం చూసినట్లయితే ఏడు సంవత్సరాలు తన పెనుమిటితో కాపురం చేసింది చేసిన తర్వాత భర్త చనిపోయాడు చనిపోయిన తర్వాత ఆమె సరే చిన్న వయసులో దేవుడు ఇలా తీసుకున్నారే నా నా భర్తని అని దేవుని మీద సనుక్కోలేదు అంతకాకుండా ఈ చిన్న వయసు కదా మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకొని మళ్ళీ ఈ లోకరీతిగా సుఖభోగాలు అనుభవిస్తాం అని తలంచలేదు అయితే ఆమె చేసిన కార్యం ఏంటంటే లూకస్సు వార్త రెండో అధ్యాయం ముప్పై ఆరో వాక్యంలో చూస్తే ఆశేరు గోత్రికలు అలా ఆమె ఆమె ఏడేండ్లు పెనుమిడితో కాపురం చేసి అప్పటి నుంచి ఎనభై నాలుగు సంవత్సరముల వరకు ఆమెకి ఎనభై నాలుగు సంవత్సరాలు అప్పటి వరకు ఆమె మందిరమును విడవక ఉపవాస ప్రార్థనలతో సేవ చేసిందంట అది తలంచినప్పుడు అది చదివినప్పుడు నాకు చాలా సంతోషం వేసింది ఎందుకంటే చిన్న వయసులో భర్త చనిపోయారు ఇంకొకరు అయితే అనుకుంటారు ఈ దేవుడు నాకు అన్యాయం చేశారు అనుకుంటారు కాదు కాదు ఆమె అలా తలంచల కానీ దేవుని మందిరాన్ని విడవలేదు దేవుని బిడ్డలను విడవలేదు అనేక జనుల రక్షణ కొరకు యవనుల యొక్క రక్షణ కొరకు ఆ మందిరంలో ఉండి ఉపోసించి అనేక స్త్రీలు బాగుపడడం కొరకు ఆమె ఉపవాసముండి ప్రార్థన చేసింది హలెలుయా నేను కూడా నా జీవితంలో చిన్న వయసు నుంచి కూడా ఉపవాస ప్రార్థనలు బాగా అలవాటు నాకు ఉపవసించి ప్రార్థించినప్పుడు నిశ్చయంగా ప్రభు నేను ఎదుగడగాను నేను అడిగిన వాటి కంటే ఊహించిన వాటి కంటే చాలా ఆత్యధికమైన కార్యాలు చేస్తున్నారు అందువలన ఏ విషయమైనా దేవుని దగ్గర నుంచి పొందాలంటే లేకుంటే ఏ విషయమైనా సాధించాలంటే ఎవరి నిమిత్తమైన ప్రార్థించి వాళ్ళని రక్షణలోకి తీసుకురావాలంటే ప్రభు సముఖములో మొట్టమొదట నన్ను నేను దుఃఖపరుచుకొని 
ఉపోసించి ప్రార్థించి చక్కగా దేవుని సముఖంలో దాన్ని అప్పగించినప్పుడు ఆయన నిత్యముగా అలాంటి గొప్ప కార్యాలు చాలా చేస్తున్నారు కుటుంబంలో చేస్తున్నారు సంఘంలో చేస్తున్నారు చేస్తూనే ఉన్నారు ఇక చేయబోతూ ఉన్నారు అలాంటి గొప్ప కార్యాలను మనం పొందాలంటే నిత్యముగా మన జీవితంలో మనల్ని మనం పశ్చాత్తాపరుచుకొని మనల్ని మనం దేవుని సముఖంలో శుద్ధీకరించుకొని ఉపోసించి ప్రార్థించినట్లయితే గొప్ప విజయాన్ని మనం సాధించవచ్చు ఇక్కడ అన్న విషయంలో చూస్తే ఆమె ఎనభై నాలుగు సంవత్సరాల వృద్ధురాలు వరకు కూడా తన జీవితంలో అలాగ ఉపోసించి ప్రార్థిస్తూ దేవుని మందిరాన్ని విడవలేదు ఏదైనా ఒక చిన్న కార్యం మనకు జరగలేదంటే ఆ మందిరానికి ఎందుకు పోవడంలే అని అనుకుంటాం కానీ ఆమె మందిరంని విడుదల అట్టయితే ఆమెకు శోధనలు రాలేదా వచ్చి ఉంటుంది అయితే వచ్చినా కూడా ఉపవాస ప్రార్థనల వలన అది జయకరముగా ముందుకు సాగుతూనే ఉంది అన్న ఆ సమయంలో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నప్పుడు అదే గడియలో వాళ్ళు ఒక మిస్ అయ్యే కొరకు లేక ఎరుజులేం విమోచన కొరకు కనిపెడుతూ ఉన్నారు ఆ దినంలో ఏసుపురం పుడతాడని మిస్ అయ్యా వస్తారని ఆయన ఎరుజులేం విమోచకుడని అలాగే ఎన్నో చెప్పుకుంటూ ఉన్నారు దాని కొరకు కూడా ఆమె ప్రార్థన చేస్తూనే ఉంది అలాగనే సుమ్యోన్ అనే ఒక భక్తుడు నీతిమంతుడు కూడా ఆయన కూడా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు ఆ దినంలో యేసుప్రభు పుట్టాడు యేసుప్రభు పుడితే ఆయన్ని ధర్మశాస్త్ర పద్ధతి చొప్పున ఆయన్ని తీసుకొచ్చి ప్రతిష్ట చేయాల దేవాలయంలో అందుకని ఎరుషులేమునకు వచ్చారు యోసేపు మరియా యేసు ప్రభుని తీసుకొని వచ్చారు తీసుకొని వచ్చినప్పుడు ఈమె కనిపెడతా ఉంది ఎప్పుడు మెస్ అయ్యా వస్తాడు ఎప్పుడు మెస్ అయ్యని చూస్తానని ఆ యొక్క ఉపవాస ప్రార్థనే కాకుండా ఆయన్ని చూడాలన్నటువంటి ఒక ఆశ కూడా ఉంది మన జీవితంలో కూడా మనం చూస్తే మన యొక్క కార్యంలో ఈ లోక రీతిగా జయం పొందటమే కాకుండా మనము రాబోయే ఏసైని లేక రాబోయే రాజుల రాజుని నీతి గల న్యాయాధిపతిని మనం చూడాలి అలంకరించబడిన రాజుని చూడాలని మనం ఇప్పుడు మన ఆత్మీయ యాత్రను సాగిస్తూ ఉన్నాం గనుక ఆమె అలా చూస్తున్నప్పుడు ఆ టైంలో మరియమ్మ యోసేపు యోసు ప్రభుని తీసుకొచ్చారు వెంటనే ఆయన్ని చూసి చాలా సంతోషించింది అయ్యో నేను నిరీక్షించినటువంటి మెస్ అయిన చూచానని చాలా ఆనందించింది ఆమె ప్రార్థన ఆమె హృదయ వాంచం తీర్చింది అదేవిధముగానే మన ఆత్మీయ యాత్రలో మనం సాగుతున్నాం ఆత్మీయ కార్యములు ఎన్నో ముందుకు సాగుతున్నాం కొన్ని సందర్భాల్లో మనం అపజయం పొందుతున్నాం కానీ ఉపసించి ప్రార్థన చేసి జయమును పొంది ఏ విధము చేతనైనా మన నిరీక్షణ ఏంటంటే ఆయన రాబోతున్నాడు అలంకరించబడిన యాజుగా రాబోతున్నాడు ఆయన్ని మనం చూడాలి ఆ యొక్క నిరీక్షణ కలిగిన వారమైతే ఈ ఆత్మీయ జీవితంలో అడుగడుగునా అడుగడుగునా మనల్ని మనం శుద్ధీకరించుకుంటూ ప్రార్థించుకుంటూ మొరపెట్టుకుంటూ ఆత్మలో ఆరిపోకుండా ఆత్మలో తీవ్రత కలిగిన వారమై ఆయన్ని చూడ్డానికి మనము ఈ యొక్క కార్యంని అమలు పరచాలి అన్న జీవితంలో ఆ విధముగా చేసింది పాత నిబంధన భక్తురాలు అలాగనే ప్రార్థించి చక్కటి కుమార్ని కన్నది అదేవిధముగానే ప్రవక్త అయినటువంటి యజ్ర తన ప్రయాణంలో సుఖక్షేమంగా శుభకరమైన నిరీక్షణతో పోయి చేరారు మనం కూడా నూతన ఇరుషులేం సియోన్ వెళ్ళి చేరాలంటే మన జీవితంలో కూడా ఈ విధముగా దేవాలయములు విడువక ప్రార్థనలు విడువక ఉపవాస ప్రార్థనలు విడువక జనముల కొరకు జనముల రక్షణ కొరకు ఈ దినముల్లో మనం చూసినట్లయితే ఎక్కడ చూసినా భూకంపాలు కరువులు చంపుకోవడం ఎన్నో రకాలైన కార్యాలు మనం వింటున్నాం వీరందరి రక్షణ నిమిత్తం నిత్యముగా వారమునకు ఒక్కసారి అయినా ఉపసించి మనం ప్రార్థన చేస్తే నిత్యముగా నిత్యముగా ప్రభు వీరందరినీ కూడా మార్పు కలుగజేసి తప్పకుండా మనమందరం కూడా ఆయన రాకడలు ఎత్తబడ్డానికి ఆయన మనకు సహాయం చేస్తాడు దాని కొరకు మనము సిద్ధపడతాం ఆయన్ని చూడ్డానికి ఆయనలో సంతోషించడానికి ఆ ధన్యకరమైన దినము కొరకు దేవుడు మనల్ని సిద్ధపరచునుగాక ప్రభు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించునుగాక ఆమె ఎవరు
ಇಲ್ಲ 